याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो है He is being termed as the future Prime Minister of India. तो हिंदुत्व पॉलिसी अब इतनी इनसिक्योर और इतनी खतरनाक हो चुकी है पाकिस्तान के साथ हुआ यह सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ है कि पाकिस्तान को पहले दिन से उन्होंने इस बुनियाद पर इकट्ठा करने के बजाय कहा कि पाकिस्तान जो है ये पांच इकाइयों ने मिलकर बनाया है हालांकि हमने पांच इकाइयों ने इनकार करके ये मुल्क बनाया था भारत के अंदर जो मोदी सरकार की पॉलिसीज है वो कौन सा नया तूफान खड़ा कर रही है नरेंद्र मोदी जो है वो जब पचहत्तर साल होने को है कमिंग पंद्रह अगस्त में और और नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए दैट हाउ ही मेक्स इट टू टू शो केसिंग इंडिया जैसे कहते हैं ना इंडिया को शो केस करने का आज भारत के मुसलमान फनकार भी उसमें शामिल हो गए नसीरुद्दीन शाह साहब की आपने गुफ्तु से नहीं और जिसमें वो वाज तौर पे कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेल रही है यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं बाकी जगहों के इलेक्शन हो रहे हैं इलेक्शन के अंदर बनाई हुई ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है ये ऐसी है कि जो अब वापस नहीं दी जाती अब देखें हरिद्वार में वो कल भी हमने बात की फिर उसके बाद वो सेफरॉन पहन के जो उनके घेर में कपड़े पहन के वो जिस वक्त इंडिया बना था तो इंडिया के दो बेसिक निशान थे पहला निशान उसका वो चार जो है ना वो शेरों वाला वो आपने देखा होगा वो उनका अच्छा भाई मैं इस मैं सारनाथ में ये पड़ा हुआ है ओरिजिनल जो है ये अशोक जो था ये बुद्ध था ये उसकी लाट थी उसकी लाट के ऊपर ये लगा होता था और उसको उन्होंने एम्बलम बनाया अच्छा उसके बाद दूसरा है वो है धर्म चक्कर वो जो गोल दायरे में होता है धर्म चक्कर बेसिकली बुद्ध की थी बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया का इंसान की लाइफ का साइकिल इस तरह का होता है कि एक आदमी जो है अपनी जिंदगी का कर्म का फल जो है या एक जिंदगी की बुराई का फल इसी जिंदगी में हासिल करके चला जाता है बीजेपी का भारत अगर आप इसको आरएसएस का भारत कहें तो कुछ गलत नहीं होगा तकसीम के बाद भारत के हिंदू लीडरों ने वक्ति तौर पर अकलियतों की हमदर्दियां लेने की खातिर नारा लगाया था कि भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं होगा ये एक सेक्युलर रियासत होगी जहाँ हिंदू मुसलमानों ईसाइयों और दीगर मजाहब के मानने वालों को यकसा हकूक हासिल होंगे हालिया दिनों में भारतीय एक्टर नसीरुद्दीन शाह की जानब से करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में हिंदू इंतहा पसंदों की जानब से मुस्लिम मुखालिफ मुहिम जारी रहने की सूरत में भारत ने खाना जंगी का इंतबाह दे दिया जो योगी आदित्यनाथ की जो इलेक्शन था यूपी में और दोबारा क्योंकि ये इलेक्शन फेबरी में हो रहे हैं अगले साल आई थिंक और अब आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट टू मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो है ही इज बींग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हो भले जो है वो राजनाथ सिंह हो भले कोई और बड़ा मजबूत हो हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड वो ये है कि ये योगी इतना है और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक ठीक है एंड उनके बारे में जो मशहूर है ही इज एन अनअपोलोचैटिक हिंदू नेशनलिस्ट मतलब ही सेज इट ही डज इट ही गोज फॉर दैट So, अब ये जो आ, अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब आ, और अपने आप को आ, जो अपने जैसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल एंड और जो आ, योगी आदित्यनाथ है नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है वो जो पोटेंशियल थी वो दी है और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया बाहर की दुनिया अंदर देख रही है वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ये एक एथनो नेशनल मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं और और जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो मजबूत नहीं हुई अच्छा ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये समझने की जरूरत है अमेरिका सिंपल एक वर्ड यूज कर देते हैं जी इलिबरल डेमोक्रेसी अच्छा बिल्कुल ठीक है दिस इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी मींस के जहां पे डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक कल्चर या जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल होती है 
पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल पार्टीज की वो उस तरह नहीं है अच्छा अब इन्होंने क्या किया है वो कहते हैं भाई सो वॉट वी आर अ डेमोक्रेसी विद इंडियन करेक्टरिस्टिक्स मेरा जो मकसद है इस सारी आपको चीजें बता रहे हैं क्या द रीजन बिहाइंड इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स केस अपना केस कैसे बना रहा है ठीक है जी और ये अब 2022 टू तक अगर इंडिया जो है वो अपने 75 साल जो है वो पूरे कर रहा है अगर बीच में कोविड और जैसे मैंने बताया कि ये जो थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हुज जॉब इज टू प्रोजेक्ट इंडिया हुज जॉब इज टू मेक द केस फॉर इंडिया ठीक है जी और अगर आप उनकी जीडीपी देखें या अगर आप उनकी फॉर फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि जी अभी कोई मेरा ख्याल है रिसेंटली जैसे मैं बात कर रहा था कि ट्वेंटी जो स्टार्टअप के वाले से बात कर रहा था हाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर वो किस तरह आ रही है और ये जो जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है सो so, नरेंद्र मोदी जो है वो अगर कोविड बीच में ना आता कोविड बीच में ना आता तो जो इस थिंक टैंक नीति आयोग जिसे बोलते हैं आई थिंक आई प्रोनाउंस द राइट वर्ड ये जो थिंक टैंक था दैट वुड हैव बिन जो जो प्रोजेक्शंस दे रहा था जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था इंडिया के बारे में दो वुड हैव बिन कुरेक्ट अगर इंडिया वुड बी एट हंड्रेड बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट मॉडल हो ठीक है जी चार ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो दैट विल मेक अ बिगर केस सो दिस इज वेयर पाकिस्तान हैव टू अंडरस्टैंड के एंड एंड द पॉलिटिक्स विच विच इज गोइंग इन इन इंडिया इज के इवन इफ इंडिया हैज अ योगी साहब एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एंड इवन इफ द बीजेपी गोज फॉर पॉपुलिज्म they go for ethno nationalistic majoritarianism even if they flout democratic credentials it doesn't matter because what they have is they are speaking on these statistics lekin agar there is a vulnerability as well vulnerability ye hai ki india jaisa mulk which is, does not have a very strong basis of the economy strong basis se murad ye hai ki for example covid 19 aaya तो आपको दो तीन चार पांच छह महीने के झटके में यो सेवेंटी फाइव मिलियन पीपल वेनी टू पॉवर्टी ठीक है ये है वो बेस अब वो जो एक एक जो ऊपर अलीट है सुपर अलीट फिर अलीट वो जो नीचे मिडिल क्लास वो तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं लेकिन जो बिल्कुल लोड स्ट्रेटा है दैट इज वेयर आई थिंक दैट इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज गेट टू बी लेकिन इस वो सारी लोअर क्लास इस सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन का कायदा फायदा किस तरह उठाएगी ये एक जो है क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज फॉल्टरिंग उसको चैलेंजेस हैं और स्टैटिस्टिक्स जो उसके हवाले से बातें की जा रही हैं कि वो उतने स्ट्रांग नहीं है गो के वो छह सात परसेंट या इसमें दोबारा वो ग्रो करेंगे लेकिन अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन कर ले, पास कर लेता है उनका योगी जीत जाता है तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई आरएसएस जीत गई वो जो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म वो जीत गई फायर ब्रांड क्लैरिक जीत गया हिंदू नेशनलिज्म जीत गई ये वो चीजें हैं दैट मेक्स बेसिकली द केस फॉर इंडिया एंड दैट ऑब्वियसली शेटर्स एनी काइंड ऑफ होप दैट इज टू कम फ्रॉम कांग्रेस दैट इज टू कम फ्रॉम द लिबरल्स ऑफ इंडिया दैट इज टू कम फ्रॉम वो जो प्रोग्रेसिव इंडियंस बेशक आप उन्हें कह लें वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट है दैट उसकी जो होप है वो बिल्कुल शेटर हो जाएगी एंड दैट विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू नरेंद्र मोदी दैट इज वाई उन्होंने जो अपनी वो क्या से बोलते हैं जो फॉर्म लॉस थे तीन वो रिपील कर लिए तीनों के तीनों बिकॉज ही न्यू के उसके लिए जो है वो मिसाइल होंगे मोदी जी की पॉलिटिक्स के लिए अब आके अगर हम सिर्फ ये तस्वर करते रहेंगे पाकिस्तान के हमें वी हैव टू जस्ट अब्यूज इंडिया वी हैव टू आस्क अदर कंट्रीज टू स्टैंड अप विद अस अगेंस्ट इंडिया एंड वी डोंट डू थिंग्स आर सेल्फ एंड वी डो नॉट मेकअप थिंग्स फॉर आर सेल्फ और डो नॉट कम्पीट इंडिया ऑन दिस इकोनॉमी थिंग things will not be fine so they are projecting india wo jo se keh rahe hai na ki they are projecting india for uh, 75 years mein wo kya kar rahe hain and he is showcasing and let me tell you the next year ye jo 8 months hai narendra modi will just be selling one thing 
सेवेंटी फाइव ईयर्स सेवेंटी फाइव ईयर्स एंड सेवेंटी फाइव ईयर्स और ये जो सेवेंटी फाइव ईयर्स है दे आर गोइंग टू बी वेरी मच वो जो कह लेना की मेरे टन ओवर में ये हुआ सो so, ये जो पुराना प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करना और कहा कि जी 2022 को मद्देनजर रखें ठीक है जी 